憋不住了，是之前的神秘斗皇，是我自己的一点小麻烦。前面就是纳兰府了，待我把这件事解决掉之后，再碰头吧。严孝阁下，您来了，快请进吧元宵先生，既然来了，便请一起参加宴会吧。小姐，不用了，娜娜小姐，我这人喜清静，不太喜欢这般场合。元宵先生，听说这次的炼药师工会内部测试，你的成绩很不错，恭喜了。侥幸，元宵赶着为老爷子驱毒，娜娜小姐还是赶快去招呼宾客，不用在严某身上花时间。您是贵客，我当然要招呼。而且今晚是爷爷举办的宴会，他还在宴会厅招呼客人，驱毒也要等他忙完了才行啊。看来似乎来的不是时候。娜娜小姐，请转告老爷子，严某等他有空后再来。嫣然，哦，影院的好多人都等着你呢。你的好，在这里悠闲的陪人聊天啊。嗯，严、啊、宵先生，我们又见面了。怎么，严萧先生和亚飞姐很熟？<笑>我与他认识了好几年，还是我推荐他前来为纳兰老爷子驱毒。关系嘛，挺不错的，你说是吧，严萧先生？你怎么来这里了？<笑>你这人太没礼貌了。
。大飞姐，你和严潇先生很熟？我与他认识了好几年，还是我推荐他前来为纳兰老爷子驱毒。关系嘛，挺不错的。你说是吧，严潇先生？你怎么来这里了？哎、你这人太没礼貌了。亚飞姐，严潇先生，你们聊吧，我先进去招呼其他客人。你呀、啊，倒挺招人的，哼，胆子倒不小，竟敢吃姐姐的豆腐。不过，没想到你见到纳兰嫣然，比我想象中的要镇定许多啊。见到他的是严潇。并非小言，你来这儿也是参加宴会？纳兰老爷子逐渐康复，这可是纳兰家族的头等大事。不止我们米特尔家族，加马帝国颇有名气的势力都受邀在列。洛都还未完全驱除，便开始庆祝了，除非免早了点吧。没想到你还真能将洛都从纳兰老爷子体内驱除，那可是连当王古河都头疼不已的剧毒。现在帝都的几大势力之间都流传着你的消息呢。若非是因为七幻清灵贤，我是不会到这里来的。走吧，进去看看。我们族长可是很想见见你这个能够让海老都忌惮不已的青年俊杰哦。没兴趣。哎呀，拜托了，姐姐帮你那么多忙，你不能让姐姐掉面子啊，帮帮忙喽。好吧，我跟你走。<笑>小心火烛，提防盗贼。啊！啊！哎呀！哎呀！哎呀！急着投胎啊！感谢诸位在百忙之中前来庆祝家父身体康复。现在有请加马帝国的狮心元帅，纳兰家族的族长，我的父亲，纳兰杰。<笑>感谢诸位今晚的大驾光临。今晚的盛况，在老夫身中落毒卧病不起后，已是许久未见。或许有人觉得纳兰家族是不是就要失去这个老东西了？恐怕会让他们失望。洛都无法让纳兰杰屈服，狮心元帅还将继续为帝国效力，敬加马帝国，敬加马帝国。希望大家能在今晚玩的尽兴。这便是我们米特尔家族的族长米特尔唐山。族长，这就是之前跟您提过的严潇。啊，严潇小友，百闻不如一见呢、啊。很高兴见到你，我是米特尔家族的族长米特尔藤山，无名小子，哪知道藤山族长的？嫣然，严潇小友与那个老狐狸很熟、哦。小友太过谦虚。能让海老如此礼待之人，整个加马帝国也没几个，岂能称为无名？海老与米特尔家族的关系果然不一般。严潇小友，这段时间在帝都，若是有什么需要帮忙的地方，直接去找亚飞。反正我想他也是不是和米特尔藤山叔，好的，而是和亚飞姐叔。当初严潇前来驱毒，也是亚飞姐介绍过来的。哼，藤山这老家伙竟然使用美人计！真无耻！以严潇的潜力，日后前途难以限量啊！这种人若是被米特尔家族拉拢过去，可真让老夫心痛啊！哎，嗯，好。
算了，眼下这几天根本没给过你好脸色，不把人家给撵走就不错了。你你这个为老不尊的老家伙，再敢胡说八道，休怪我不客气了。哼，看你在乱说。别拔胡子，没没没几根了。<笑>我过去一趟。嗯，啊<笑>，行了，行了，行了。好了，父亲，我们要跟藤山族长谈事情。好好好，哎，不闹不闹。嗯嗯。柳林大哥，那就是赢了你的家伙，看上去很普通嘛。技不如人，没办法。哼，说不定那家伙用了什么卑鄙的手段作弊了。柳林大哥可是丹王古河的弟子，怎么会输给这种无名之辈？那家伙倒是艳福不浅啊，竟然与亚飞小姐走了这般近。哼，你不说话，没人当你是哑巴。我的邀请没兴趣，别人的邀请倒是兴致勃勃。也许今晚会发生点有趣的事。啊，什么意思？啊？夫人，让开！一群白痴。说的就是木栈，也是，帝都谁不知道？穆家的木栈对亚飞情有独钟，几年前被派遣到帝国边境军营里磨练，临走时可还嚣张的放过话，谁敢碰亚飞就宰了谁。招惹别人的女人，自然要付出代价。脑子不对，亚飞，我这次从边境赶回来就是为了见你，你更美了。不愧是我预定的老婆，你你这个疯子！看来他还是那般蛮不讲理啊！这几年的磨练，木栈的实力恐怕已经达到了斗师巅峰，颜萧不可能是他的对手。我还以为小公主对颜萧颇有好感，本公主是对他有好感，不过前提是他够强。你没事吧？他是谁？木栈，三大家族中木家之人。当初我出去历练。有几分原因，就是想躲开他。小子，新来的帝都啊，难怪敢跟亚飞走这么近。下手狠毒，想要一招置人于死地。别冲动，木栈在几年前就已经是斗师强者，而最近的实力更是直追老一辈。最好。小子够种。愚蠢的家伙，让纳兰老爷子他们过来不是更好？炼药师去和战斗狂人拼武力，自取其辱。这般有血性的男人，倒是让我刮目相看。战真的是放开手脚，全力来战。我敢说，颜萧绝不是对手。哇
或许吧。不过有火克木这种天生的压制在，想必木战也不会那么好受。没想到你一个养尊处优的炼药师，居然还懂得如此凌厉的战斗方式。不过，不管你是谁，都不能动我的女人。这个家伙，居然能够召唤出大斗师方能具备的斗气铠甲。日后给我离亚飞远一点，否则随时奉陪。呃，有骨气，没想到刚回帝都就能遇见一个能让我踩的人，我很兴奋呢、啊。木战，呃，没想到这两年不仅未磨平你那蛮不讲理的气焰，反而是让得你越来越嚣张了。呃呃、这是纳兰家，不是你木家。就算牧尘那个老家伙来了，也不敢如此不给我纳兰杰面子。纳兰老爷子别骂，小侄只是想试试这位朋友的身手而已。这里东西的损坏，待会儿马上叫人全部整坏。哼，我现在就把话给你说清楚了。年宵小友是我纳兰家族的贵宾，你穆家虽然狂人很多，可我纳兰家也不是吃素的。怎么了？嗯，发生什么事了？木战。唐山族长，你也在啊？你一回来就惹是生非，信不信我让牧尘那老不死的再把你撵去边境？别别别，唐唐唐山族长，别这样呀、啊！我给你提个醒，炎霄小友是我米特尔家族的朋友，离开这里后不要再去找他麻烦。若你真是惹出了什么事，就算是牧尘也保不了你。一定一定，你爷爷的，这小子到底什么来头？炎<笑>霄小,小友，没想到炎霄小友不仅炼药一途天赋非凡，战斗力也相当不弱呀。亚飞，记得给炎霄小友送上一些滋补身体的营养品。是，藤山族长。<笑>老老夫狐狸，谢谢两位警卫。<笑>等纳兰老爷子忙完，再通知我去毒。今晚之后。弱毒就可以根治了。好，好，好，我把那几个老家伙打发了，就来请炎霄小友。嫣然，多谢你先前的出手。其实，以炎霄先生的实力。似乎我的举动有些多余了。海老的眼光果然不错，亚飞，好好陪着炎霄小友，只要是他的需求。米特尔家族尽全力满足，那老夫就不打搅你们了。<笑>你们族长他好像误会我们了。别理他。
我们换个地方吧。这么多年没见，你还是老样子。这么多年没见，你还是老样子。时间倒是在你身上留下了一些印记。当年你在塔格尔沙漠发生了什么？蛇人族前不久的异动，应该是与你有关吧？发生了什么？皇室之人除了你们眼中的权谋之术，其他的说了你也不会懂。哼，我从前就最讨厌你这冰冷又自视甚高的样子。刚才故意和我表现的这般亲热，是让我当盾牌，来挡那家伙。抱歉，我实在是被他缠怕了。听到他要来的消息，只能这样了。真没想到你们会直接在纳兰福动手，你不会生气了吧？反正又不是第一次经历这种事儿。<笑>严萧先生，老爷子已经准备好了，这边请。哦，我得去替那阿兰老爷子驱毒了。嗯。亚飞，在想什么呢？大长老，你觉得严萧那小家伙如何？大长老，这话是何意？若是觉得不错，可以放开胆子嘛。我可不会有半点反对。大长老，我对严萧没有那种感情，和他只是普通朋友。没感情，可以培养的嘛。你也该知道，我们这种大家族的人，很少有什么两情相悦的婚约
。米特尔家族重力，若真能遇见一个自己不讨厌的，并且家族也同意的人，便是很幸福的事了。说句让你挺伤心的话，在炎啸没有出现之前，家族内部长老会投票选择你的婚约人选，木战得票超过大半，原因。是对两大家族最为有利的选择。嗯。纳兰老爷子，恭喜你，洛毒已经彻底离开你的身体了。啊，父亲，当心。恩不言谢呀，老夫知道炎霄小友是冲着那七幻清灵贤来的，可我的命也不是那株草能代替的。我纳兰杰向你承诺，日后若有机会，必报此恩。去把酬劳取来。是。炎霄小友，这边坐。嗯。小友是否觉得奇怪？老夫为何如此心急举办宴会？嗯，就算洛都驱除，也该休养一段时间。哎，老夫又何尝不知？只是纳兰家族在帝国看似风光，实则已如履薄冰。父亲，无妨。炎霄小友乃老夫救命恩人，老夫忍不住想和小友说几句掏心窝的话，小友不介意吧？愿闻其详。纳兰家族在加马帝国处境略微尴尬。每一代加马帝国的皇室，都对云兰宗这个帝国中最强的势力极为忌惮。幸而现在的加马皇室，拥有加刑天这个守护者，以及那个神秘异兽的保护，终是有了一些能让云兰宗也略微忌惮的实力。自从三年前，嫣然成为云兰宗少宗主之后。皇室对我等的态度就变得颇为冷淡。帝都几大势力更是趁父亲生病，几年来一直暗中打压。若不让他们知道父亲已经痊愈，恐怕纳兰家族在帝都更难立足。哼，这些人无足轻重，只要皇室知道失心元帅仍能为帝国尽忠，何惧这些趋炎附势之辈？纳兰小姐与云兰宗的关系。恐怕还是会让皇室心生不满吧。啊，恰恰相反，只要戴嫣然继承宗主之位，云兰宗就永远不会对加马帝国动手。这个道理，想必皇室也该想通了。哎，家老到了吗？哦，炎霄小友，老夫今日坦诚相待。望与小友成为互助互利的朋友，在下只是一个小小的炼药师，何德何能让老爷子如此看重？嗯，能收复一伙的天才炼药师，整个加马帝国也只有你一人。未来你的成就绝对在古河之上。此时不结善缘，老夫不就是老糊涂了吗？哈哈哈哈哈哈！炎霄先生，这是之前承诺给您的酬劳。这便是七幻清灵弦，据说用炼药师的火焰将之提炼成液体，便能使得衰弱的灵魂快速恢复。当年为了弄到它，可没少花功夫。中的那落毒，也是因为摘取这东西的缘故。炎啸小友，既然你已经将我治疗痊愈，那么现在它便属于你了。多谢了。纳兰老爷子，今夜我还有事情急着要办，在下先行告退。啊，这么快？啊，也罢，如有任何需要帮忙之处，尽管来找我。嗯，会的。
。外面这么冷，你也不怕生病啊？东西到手了，嗯，你真的很拼命。你怎么了？还好你来了，刚才真的很冷。拼命，因为我不想认命啊。我要回去了，你一起吗？嗯，这种无聊的酒会，我也早就腻了。你要去跟藤山长老打个招呼的吧，我在外面等你。不想认命。我虽然没有纳兰嫣然的修炼天赋，可米特尔家族是一个商业家族，以我的能力。想要走到那个位置，似乎也并非不可能。想要不被家族掌控，那就只能掌控家族。萧，他怎么也能斗气化意？老家伙，不知道你还记不记得，曾经有一种失传的斗技。燕<笑>萧小友，你总是让人感到意外啊！这飞行斗技如此罕见，都能被你弄到，真让人惊讶呀！小子只是偶然侥幸所得罢了，全是一时好运。
动，没想到几十年不见，你的实力不进反退。当年你的冰龙，即便是我也要忌惮三分。可如今威力却是大减呐！老妖怪，这些年你不也没进步多少？算算你的年龄，也快到极限了吧？再不突破，怕就要大限来临了吧？老夫命还长得很，哪有这么容易陨落的？冰皇海波东。他竟然还活着！<笑>海老哪会那么容易陨落？只不过是在外隐居了几十年而已。哦，严潇小友也认识海老。海老这次能够回来，还多亏了严潇小兄弟，他可是我们米特尔家族的恩人。那股气息，好像是太爷爷。果然是加马皇室的守护者，加刑天加老。除了加老。这帝都内应该就没有人敢和海老这般说话。原来他就是家老。哦。啊！这是要拼命啊！来了，现在的确不是你的对手了。哦，哼哼，这可不像你啊！等过一段时间，我的实力自然是会恢复，你就不用操心了。嗯。哈哈哈弄了半天，原来是在切磋。真是让人白担心了一场，啊，原来是老熟人啊！<笑>欢迎回来，我的朋友。嗯，是该回来了。云兰宗，现在我们双方的力量也逐渐均衡。